。三峡水库是中国有史以来最大的峡谷型人工水库，库区自宜昌三斗坪至重庆市绵延六百多公里，两岸山林绵延不断，港湾库差众多，是长江重要的生物资源宝库，也是鱼儿自由栖息的天堂。但就是这样一座生态宝库，却因外来鱼类的入侵而陷入生态困境。二月二十八日，农业农村部举行新闻发布会，介绍长江十年禁渔阶段性成效有关情况。根据二零一七至二零二一年长江渔业资源与环境调查结果，长江流域共发现三百二十三种鱼类，其中一百三十五种历史上有分布的鱼类没被发现。此外，长江流域各个江段均发现外来物种。以三峡库区为例，监测周期里发现二十八种外来鱼类。有的外来鱼甚至已经成为重要的商业捕捞鱼种，外来鱼占三峡库区鱼类种类数的百分之十九，而这一比例目前还有增加的趋势。作为长江上游的核心水域，三峡水库在维护长江生态方面具有重要作用。外来鱼和本地鱼的格局变化引人深思。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。三峡江段位于长江上游，沿水流方向依次经过瞿塘峡、巫峡、西陵峡，江水被群山丘陵包围，形成了水深流急、弯多的复杂环境，也容纳了数不清的野生鱼类。早在一九八八至一九八九年。中国鱼类学家就在三峡江段进行了生物资源监测，共记录到了一百四十八种鱼类，其中有三十多种具有经济价值。典型的有铜鱼、圆口铜鱼、大口鲶、长吻鲔以及四大家鱼，和占鱼货物总量的百分之九十左右。三峡江段的独特性还体现在高级物种的数量上，这里曾是长江鱼王中华鲟的产卵场。雄性中华鲟十二龄性成熟，雌鱼为十八龄，体重达五十至三百公斤，是名副其实的超级大鱼。三峡还曾是长江女神白鲫豚的家园。白鲫豚一般体长一点五至二点五米，体重可达两百三十公斤，是长江历史上为数不多的珍稀水兽。三峡江段究竟有什么特别之处？它为什么能孕育出如此多的珍稀物种？综合来看。这是因为三峡江段有着丰富的饵料资源、优良的产卵环境、复杂的生态系统以及完善的营养结构，进而为水中精灵提供了觅食、栖息、繁衍的理想环境。从生态条件上看，三峡江段水域面积广阔，满蓄水面达一千零八十平方公里，峰值蓄水量高达三百九十三亿立方米。三峡不仅水多，水中的生境类型也多，既有急流浅滩，又有静水库湾。喜静缓流和喜急流的鱼类都能找到适宜的栖息场所。三峡最深处位于西陵峡江段，深约三百二十米，坝前环水区的平均水深也超过一百米，为上层、中层和底层的鱼类提供了广阔的空间。再从地理位置上看，三峡江段位于长江上游的下段，属于承上启下的过渡河段，鱼类的组成更具有多样性。长江上游和江淮平原鱼类的典型类型在这里交错出现，可以说三峡鱼类是长江鱼类的典型代表，也是核心的组成部分。由此可见，三峡江段就如同一座鲜活的水生生物博物馆，它的辉煌和特殊的地理、自然环境是分不开的。国内专家对宝库中的鱼类展开过多次调查，比较典型的调查有三项，每一次都记录了三峡鱼类的总种数以及外来鱼类的种数。第一次调查是在二十世纪八十年代末，此时的三峡水库还未建成蓄水。三峡江段作为一个天然河段存在，全年畅流无阻，鱼类的构成保持着纯天然的特征。首次调查发现了一百四十八种鱼，其中外来鱼类只有两种，并且还是麦穗鱼和石纹鱼，二者都是小型的杂食性鱼类，个体竞争能力较弱，它们的存在对三峡土著鱼的影响较为有限。但到了二零零五至二零零八年的第二次调查，局面开始发生转变。此时的三峡水库正处于试运行期间，水质变动剧烈，原始的鱼类结构遭到冲击。一方面，大坝试验性蓄水导致坝前水流变慢，一些喜急流水的鱼类陷入不利境地，生存空间被压缩；另一方面，
，大坝的阻隔改变了江水的连通性，导致青鱼无法在繁殖期内回到产卵场，其结果是洄游性鱼类迅速减少。最终，这次调查只发现了一百一十七种鱼类，为历年调查的最低值。出人意料的是，外来鱼类不仅没有减少，反而增加到了八种。专家分析。这可能是因为三峡水环境剧烈变动，土著鱼的生态位出现严重空缺，加之库区透明度升高，藻类繁殖旺盛，食物资源丰富，客观上为外来鱼的定居繁殖提供了有利条件。第三次调查是在二零一七至二零一九年，此时的三峡水库又发生了变化，蓄水水位抬升至一百七十五米，使江面变宽变广，水量增多，水体空间增大。随着鱼类群落趋于稳定，科研人员采集到的鱼种数量再度回升，达到了一百四十九种。但物种的增多，很大程度上源于外来鱼类的贡献。调查发现的外来种达到了二十种。不难发现，外来鱼增加的速度越来越快。前两次调查是在近二十年内增加了六种，后两次调查是在十二年内增加了十二种，三次调查共增加十八种。外来的优势种也明显增多，背后的原因引人深思。在三峡的外来鱼名录中，大部分都有一定的经济价值，例如石吻鲟、罗非鱼、斑点叉尾回、短盖巨指鲤、银鱼等，国内称之为名特优鱼种。中国最初引种的目的是丰富养殖品种，增加渔业效益，这本身无可厚非。但问题在于。外来物种具有两面性，当养殖的鱼类逃逸或泄露后，本是摇钱树的外来鱼就会进入自然生态链，并占据营养极，干扰原有的生态结构，带来不可挽回的损失。外来鱼能通过多种手段谋求生存，石文鱼通过高繁殖力、高适应性排挤竞争对手，红鳟凭借生长迅速、体型巨大、游动敏捷的优势，跻身食物链顶端。鳄雀鳝则因凶猛的攻击性、贪婪的食性变成生态杀手。和本土鱼相比，外来鱼的竞争力因鱼而异，入侵风险有高有低。其中的凶猛性鱼种需要特殊对待。除了人为因素的影响，三峡水环境的变化也有利于外来鱼的生长繁殖。根据公望宝等学者的调查，在三峡水库蓄水到一百三十五米之前，库区江段发现有太湖新银鱼的记录。但种群数量小，没有形成规模。蓄水水位突破一百三十五米后，库区饵料密度大幅度增加，太湖新银鱼随之出现爆发性增值。从二零零六至二零一八年间，成了三峡库区最重要的商业捕捞对象之一。在繁殖方式上，国内专家也做过调查，发现除了石文鱼为卵胎生外，其他入侵鱼类都是卵生鱼类，所产的卵粒为陈年性卵或漂浮性卵。这两类卵的共同点是，只有静水或缓流水环境才能满足青鱼的产卵活动，而三峡库区的水位加深、水流变缓等变化，恰好满足了繁殖需求。外来物种的隐患不容低估，因为在中国历史上曾发生过多起外来物种导致本土物种陷入危机的事件。上世纪七十至八十年代，在云南的抚仙湖引入太湖银鱼后，湖区的康浪白鱼资源严重衰退。滇池在引入银鱼后，湖区的金线坝、银白鱼陷入濒危。据张登成等学者报道，目前云南有三分之一的土著鱼受到胁迫或处于濒危状态，湖泊鱼类的濒危比例更是高达三分之二，外来鱼类产生的生态威胁可见一斑。三峡水库也存在类似的隐患，在三峡库区有不少鱼类已经实现自然繁殖，例如太湖新银鱼、短吻尖银鱼和短河鲫。在三峡水库的中部和库首水域，已形成自由繁殖的种群。其中，短河鲫还发展成了部分水域的优势物种，表明其生存能力超过了三峡的土著鱼。相比于陆生物种，外来鱼类在入侵的早期很难被察觉，等发现时，可能已建立繁殖种群，进而产生一系列的危害，包括与土著鱼等竞争、吞食土著鱼的卵和幼体、污染土著鱼类种质等等。最终的结果是影响三峡鱼类资源的稳定性和纯净度，造成经济损失和生态损失。中国农业农村部发言人表示，下一步将针对上述问题和短板，在全面实施好长江十年禁渔的同时，进一步加大珍稀濒危物种保护力度，实施重要栖息地修复行动。
，加强外来物种防控，促进长江流域水生生物完整性指数持续提高。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得外来鱼种的问题应该如何解决？欢迎在下方留言分享你的看法。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。